Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah komputer bisnis Nah pada pertemuan kita kali ini kita akan langsung membahas terkait uh, program Microsoft Office Nah program Microsoft Office ini yang akan kita pelajari pertama adalah Microsoft Word Nah di sini saya tidak ak mem akan uh, membatasi saudara mau menggunakan uh, versi Microsoft Office 2007 bisa, 2010, 2013, 16, 19, atau Microsoft 365. Nah, terlebih dahulu kita pahami bahwa program Microsoft Office ini merupakan program yang tidak gratis, jadi berbayar. Jadi, kalau menggunakan aplikasi yang berbayar, saudara harus membelinya terlebih dahulu. Namun, kita bisa mensiasati Uh, dengan cara uh, menggunakan aktivator sekarang kita bahas ini dulu aja kemarin saya sudah tanya di WA Group terkait uh, ini permasalahan yang pernah dihadapi ketika menggunakan aplikasi software Microsoft Word sampai dengan saat ini nah ini yang pertama kita bahas satu-satu dulu format menjadi berubah sering terjadi apabila versi office antara beda komputer pemformatan seperti spasi sering berganti sehingga menjadi acak-acakan nah apabila saudara mengalami kejadian seperti yang saya sebutkan tadi format menjadi berubah terus spasinya menjadi satu tidak tertata dengan baik nah langkah uh, sebelum kita mengantisipasi ini adalah uh, ini ketika sudah pengerjaannya sudah selesai pastikan saudara menyimpan filenya dalam bentuk PDF atau rich text format nah, kenapa kok dalam bentuk PDF ataupun rich text format nah, alasannya kalau sudah di PDF kan itu nanti ketika di convert menjadi file word insya Allah tidak akan uh, berubah banyak uh, kalau yang RTF itu kalau dibuka di versi word baik itu versi yang paling baru ataupun yang lama itu juga tidak akan berefek uh, apa ya perubahannya tidak akan terlalu banyak insya Allah kayak pengeditan spa, seperti spasi hmm. terus kemudian Uh, batas atas kanan kiri bawah uh, spasi kemudian apa ya istilahnya itu sudah tertata dengan baik tidak mau tidak morat marit gitu terus yang kedua program crash Ser sangat jarang terjadi apa aplikasi office crash kecuali terjadi beberapa file penting yang di dalamnya hilang atau menjadi korup nah Hmm, kalau menurut saya ini sangat sering terjadi ya ini kalau program crash crash itu kembali lagi ke operating sistemnya jadi pastikan windowsnya itu benar-benar normal terus kemudian dalam menginstal suatu aplikasi ataupun program saudara harus memahami betul uh, ini apa kemau uh, spesifikasi dari komputer saudara terus kemudian nomor tiga Excel tidak menanggapi Excel crash hang membeku atau berhenti bekerja ini juga kembali lagi ini harus melihat ini apa Windowsnya normal ataupun enggak sama ini komponen komputer ataupun laptop di yang saudara pakai itu benar-benar normal atau enggak nah yang nomor empat juga sama ini komputer terasa lambat nah ini berhubungan dengan ini kan sekarang era pakai Windows 10 ya jadi di Windows 10 itu uh, merupakan era yang mana uh, banyak Microsoft itu banyak sekali menggulirkan update nah kita sangat sulit sekali untuk istilahnya uh, menghentikan update-nya meskipun sudah kita akali tapi suatu saat ketika kita uh, menghubungkan koneksi internet ke wifi yang stabil di belakang layar itu uh, baik um, apa ya dari Microsoftnya yaitu Windowsnya terus Office terus kemudian driver-driver yang lain itu pasti akan uh, jika ada apa ya jika ada versi yang lebih baru di belakang layar itu akan uh, mengupdate sendiri jadi ketika updatenya mau selesai itu pasti di 
uh, ketika saudara mau restart ataupun ke Sudan pasti ada pilihan menu update and eh restart and update terus restart aja ataupun Sudan and update atau Sudan aja jadi uh, ketika kita menggunakan sebenarnya kita menggunakan Microsoft Office itu kita bisa menonaktifkan updateannya terus kemudian Wifi sering bermasalah, nah itu kembali ke laptopnya. Keyboard bermasalah, itu pun juga. Terus mana lagi? Iya, permasalahan yang sering saya hadapi ketika melakukan save dokumen ke kocak disk space, misalnya ketika saya mengsave file ke dalam lokal disk D, setelah saya coba cek ternyata tidak ada, jadi harus di save ulang ke tempat lain. Selanjutnya adalah masalah pada saat melakukan copy paste dari suatu sumber ke sumber lain Padahal jenis hingga ukuran dan warna font sudah disesuaikan Tapi ketika di print biasanya ada perbedaan dari hasil copy paste Satu sumber dan sumber lainnya Terakhir adalah perubahan format yang biasanya terjadi karena berbeda jenis komputer Oh yang tadi sudah ya Kayak misalkan ketika kita copy paste dari satu sumber ke sumber lainnya Memang kita harus Uh, ma ini mengeditnya jadi enggak enggak ini enggak sokor copy paste gitu aja terus kemudian ini apa format tadi sudah dibahas terus yang ketika melakukan save dokumen ke lokal disk D terus kok tidak ada nah itu bisa dilihat apakah saudara mengisal aplikasi di freeze atau enggak jadi kalau kita mengdifreskan lokal disk D ketika kita save Memang ada, tapi ketika kalau kita sudah restart ataupun kita sudah sudah itu hilang, atau bisa juga itu memang terkena virus juga juga bisa. Terus yang saya alami hanya satu ketika saya mengedit di Microsoft Word, saya mengalami kesulitan karena ketika file dipindah di handphone tidak sesuai seperti yang di Microsoft Word dan apakah saya kurang menguasai dalam itu atau? Seharusnya enggak sih, kalau ketika kita mengerjakan Microsoft Word terus kemudian dipindah ke handphone itu enggak, enggak ada masalah. Tapi ketika memang dibuka ke misalkan kita mengerjakan di Office uh, Word 2010, terus kita langsung save gitu aja. Nah, ketika dibuka ke Office yang di bawahnya, misalkan 2007, 2003, terus ataupun di atasnya. 2013, 2016, 2019 memang formatnya akan berubah. Jadi saudara harus men save nya save as PDF atau save save restart format. Namun ada minusnya sih kalau kita men save as di restart format itu file nya akan lebih besar. Jadi lebih enak langsung ini aja save as PDF. Terus nanti tinggal uh, kita ini aja apa? Kita convert Convertnya kan bisa online pakai small PDF itu bisa atau saudara ini nitro PDF itu kan ada convertnya bisa dirubah ke Word tidak bisa simpan otomatis memang kalau Office itu memang tidak bisa simpan otomatis jadi kita harus rajin ini Ctrl S sebelum listriknya mati ataupun laptopnya tiba-tiba mati nanti ketika sudah kita kontrol S terus tiba-tiba mati biasanya ada auto recovernya sering muncul tulisan this copy of Microsoft Office is not active nah ini seperti yang saya bilang di awal bahwa program Microsoft Office ini e, merupakan program yang berbayar jadi saudara kalau menurut apa ya cara legalnya cara resminya ketika mau menginstal aplikasi Microsoft Office saudara harus membelinya tapi kita bisa bisa disiasati e, untuk menggunakan aktivasi menggunakan aktivasi program aktivasi tapi dengan catatan ini apa antivirusnya harus kita nonaktifkan kalau tidak kita nonaktifkan itu e, akan dikira sebagai virus terus yang biasa saya alami seringkali informasi sering berubah karena Oh ini sudah, tadi sudah dibahas Oke, okay, selanjutnya saya akan mengirimkan ebook terkait Microsoft Office Word Minta tolong saudara
apa ya baca terus kemudian saudara kerjakan latihannya terus setelah itu bisa dikumpulkan e, minggu depan oke saya kira sudah cukup ini nasihat om saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh